Hello, hello. Welcome. Good evening. Good evening, Good evening. Carlos. Hi. Good evening. Hi, Rosie, hello. Hello. Welcome, welcome. Give me Thank a you. Second. Thank I'm you. My camera. Okay, here I am, right? Hey, Daniel. Hey, Elmer. Welcome to the class. Welcome, everybody. Let me see. I have a message. Hey, teacher. Hey, Daniel. It's hot there, right? <laughs> yes. Yeah, that's okay. No problem. That's okay. Let me see. Uh, okay, I have a message, but alguien me ha mandado un mensaje, pero no me manda el nombre. Sorry. Bueno, ya vamos a ver. Okay. So let's let's start with the class. I will share uh, some information. Okay, here we are. Good. Oopsie. So here I have a conversation class, and we're going to make a review of the of the passive voice, right? Vamos a repasar la voz pasiva, because most of you like the topic. <laughs> a la mayoría le gustó el tema. <laughs> No comenta, no comenta. <laughs> but we're going to review. Vamos a hacer un pequeño repaso. Let me see. Mm. Uh, ok. Permítame. Iván está escribiendo. Ok. Um, ok. Iván va a estar de escuchar. Oh, yeah. Te oye. Me afectan. Ivan del Cid here, right? Okay, good, thank you. Let's continue. Okay, I have this conversation uh, and they are using passive voice in this conversation, right? What do you want to know? What do you want to know? Okay, listen to the audio, please. Page 75, exercise eight, conversation. What do you want to know? Part A. Listen and practice. Eric, you're from Amsterdam, aren't you? Yeah, why? I'm going there for a conference, and I'd like some information. Sure, what do you want to know? Do you use the euro in the Netherlands? Yes, the euro is used in most of Europe, you know. And do I need to take euros with me? Not really. International credit cards are accepted everywhere, and they're much safer. Of course. And what should I buy there? Cheese, definitely. We raise dairy cows, and some really excellent cheese is made from their milk. Good. I love cheese. Where is it sold? You can find it at cheese shops all around the city. And don't forget to bring me a piece. Okay. Look at this expression, right? Uh, cheese is made from the milk. So we raise dairy cows. It means uh, creamos o creamos vacas lecheras, right? Dairy cows. And cheese is made from their milk. Cheese is made from <laughs> their milk. So in this case, cheese is the object, right? We have the formula, remember? What is the formula? The formula is verb to be plus, oopsie, plus past parties, right? Okay, very good. Uh, so this is a conversation uh, where they use uh, the topic of Passive voice. Here I have another example. Look. Give me a second here. I'm going to erase this. Okay, here. I have another example here. Look. 
the euro, euro is a current, right? Es una moneda. Is used in most of Europe, right? The euro, the, the money, right? Is used in most uh, of Europe. Of course, by European, right? Well, for everybody there. And then the euro is the object, verb to be, and the past participle of the verb you, right? Okay. Let me see. Uh, ah, here I have another one. International credit cards are accepted. Okay, here. Good. Um, let me see. We have cheese uh, well around the city. No, that's it. So these are, you know, passive boy sentences, right? And when we have the object, the verb to be in the past participle. International credit card is the object, verb to be are, and accepted is the past participle, right? Cheese, this is the leisure with pupusa, right? Is the object, right? And verb to be is, and then the past participle of the verb make is made, right? Remember that we have regular verbs and irregular verbs. Right? In this context, we have uh, used, accepted are regular verbs, and made is an irregular verb, okay? Good, listen to the conversation again. Listen to the conversation again. Page 75, exercise eight, conversation. What do you want to know? Part A, listen and practice. Eric, you're from Amsterdam, aren't you? Yeah, why? I'm going there for a conference and I'd like some information. Sure. What do you want to know? Do you use the euro in the Netherlands? Yes. The euro is used in most of Europe, you know. And do I need to take euros with me? Not really. International credit cards are accepted everywhere, and they're much safer. Of course. And what should I buy there? Cheese, definitely. We raise dairy cows, and some really excellent cheese is made from their milk. Good. I love cheese. Where is it sold? You can find it at cheese shops all around the city. And don't forget to bring me a piece. Okay, very good. Now we're going to practice pronunciation. Uh, ¿Se recuerdan que uno de los objetivos de este curso va a ser uh, ayudarnos a todos a mejorar nuestra pronunciación? We raise dairy cows. So Where? I want to... Euro in the Netherlands. Sorry. Okay, so listen and repeat. Please listen and repeat. Page 75. Exercise 8. Conversation. What do you want to know? Part A. Listen and practice. Listen and repeat. Eric, you're from Amsterdam, aren't you? Yeah, why? I'm going there for a conference. Uh, ¿Alcanzan a ver la letra, chicos? ¿O la hacemos un poquito más grande? Let me see. Veo que algunos están <laughs> acercándose para ver mejor. No, creo que por aquí está. Ok. Ahí estamos. Solo déjenme borrar estas para que no les estorbe. Ok, here. Sigamos entonces. Listen and repeat. Listen and repeat. And I'd like some information. Sure. Come on, repeat everybody, repeat. What do you want to know? Listen, this is what do you want to know? That is, what do you want to know? What do you want to know? What do you, what do you want to know? What do you want to know? 
Listen. Aren't you? Yeah. Why? I'm going there for a conference, and I'd like some information. Sure. What do you want to know? Uh, what do you want to know? What do you want to know? Okay, now, continue, please. Do you listen and repeat? Listen and repeat. Do you use the euro in the Netherlands? Yes. The euro is used in most of Europe, you know. And do I need to take euros with me? Not really. International credit cards are accepted everywhere. And they're much safer. Okay, commercial. Look, international, international. Uh, these are two forms or two options when you pronounce the T, right? And when you say water, water, elevator, elevator. Okay. Uh, question, question. Mm, the two are correct. So in this case, uh, Eric says international, international, international. Okay. Good. Continue. Listen and repeat. Of course. And what should I buy there? Come on, repeat, please. Cheese, definitely. We raise dairy cows. And some really excellent cheese is made from their milk. Good. I love cheese. Where is it sold? You can find it at cheese shops all around the city. And don't forget to bring me a piece. Okay, very good. Now we're going to take the attendance. Uh, let me see, Kevin, bastante oyente. Y Giovanni va camino a casa. Uh, let me see here, right? Okay, the rest, I will take the attendance. Please pay attention. Uh, Adelia? Hello, Adelia. Good evening, teacher. Uh, Joel. Hello, teacher. Hello, welcome. Uh, hey. va manejando. I, am, I am driving, yes? Okay, good, good. So, por favor... Eh, concéntrese en el camino. Bro. Ya ve okay. cómo, están las, cómo están las multas ahorita, ¿verdad? No queremos que, que le ponga uno de 150. <risa> ok. No. Okay. ok, good. Va a estar de oyente, no hay problema. Ok, thank you. Uh, Brian. Present. Hey, welcome, Brian. Eh, Carlos, Carlos Vega. Carerixa. Teacher. Hello, hello, Present. hello, okay. Uh, Daniel? Present, teacher. Thank you. Maribel? Nirriba González? Present, teacher. Okay, welcome, Maribel. Uh, Elmer? Mr. Miranda Coreas? Elmer? Okay. Erika? Present, teacher. Okay, welcome, Erika. Guillermo. Guillermo. 
O permítame, creo que Guillermo mandó un mensaje. Presidente. Ah, ok, no, no, ok, good. Thank you, thank you, Guillermo. No, este, Joel fue el que mandó el mensaje. Ok, thank you, welcome, Guillermo. Uh, Jacqueline. Miss Pérez de Celedón. No, ok. Eh, Carlos Amaya. Mr. Amaya. Yeah. Ah, ok, good, thank you. Por ya lo había visto, Carlos. <ríe> eh, Carla. Miss Solorzano Crespín. Sí. Uh, Alicia. Present teacher. Okay, welcome, Alicia. Mir eh, Mirna. Present teacher. Welcome. Estela. Present teacher. Welcome. ¿Todo bien ahora, Estela? ¿Todo en orden? Yes. Yes, teacher. Oh, okay. okay. And Rosy. Present teacher. Okay, very good. Welcome everybody. Now let's practice pronunciation. I want to start with um, with Brian. Brian, I will ask you to repeat some sentences and you repeat. Only Eric, please. Nobody else. Only Eric. Repeat after me, Eric. I mean Eric. <laughs> Brian, excuse me, right? <laughs> Andamos. <laughs> Andamos despistado, Brian. Sorry. Okay, Brian, repeat after me. Eric. Eric. You're from Amsterdam. You are from Amsterdam. Your? 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 No, uh, your? Your? From Amsterdam. From uh, Amsterdam. Uh, correct. It's the capital of Netherlands, right? It's the capital of the Países Bajos. Por cierto, ya no se llama Holanda, ¿verdad? Se llama Países Bajos de aquí en adelante, ¿sí? Okay, repeat, Brian. Orange? Orange. Orange? Uh -huh. Ese es como, eh, tú eres de Amsterdam, ¿verdad? O como decimos los salvadoreños, pa' que sí. <risa> este orange es un pa' que sí. O, o algunos decimos, mm -hmm. vea. Ok, Brian, repeat, please. Yeah. Yeah. Why? Why? Thank you. Now, Clarissa, repeat after me, Clarissa. Thank you, Brian. Only Clarissa. I'm going there. I teach. Repeat, please, Clarissa. I'm going there. I, I go there. Look at my lips. I'm. I'm. I'm going there. I'm going there. For a conference. For a conference. 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 And I liked. And I like, I like, I like, I like, listen, I, 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 okay, yes, I like some information, I like some information, sure, sure, what do you want to know? What do you want to know? Ok, aquí vamos a aprenderlo todito. O sea, todos les voy a poner esta pregunta. Todos la vamos a aprender. What do, what, what do you want do you want to know? To know. What do you what do what do you what do what do you what do you wanna know? What do you, Wanna what know. I know. Ah, what okay. I know. Again, aquí va lo difícil, aquí va lo peludo, Erixa. Erixa, perdón, ok. Claro. Ok, lista. What do you want to know? Okay. What do you want to know? Ok. Thank you, Clarixa. Ay, no sé. Está difícil. Me trabé con la... <laughs> no problem. What do you... Ok. Daniel, please. Ready, Daniel? Repeat after me. Sure. Thank you. Thank you, Clarixa. Sure. Sure. Okay, teacher. What do you want to know? What do you want to know? What do you want to know? 
why do you want to know? <laughs> okay, casi, casi, Dani. Okay, now repeat. Do you use the euro? Do you use the euro? In the Netherlands? In the Netherlands. 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 Thank you. Maribel, repeat, please. Yes. Good evening. Good evening. Welcome. Yes. Yes. The euro is used. The euro is used. No, it's used. Using. No, no, no. It's used. used. Eh, is apenas, used. La, la de apenas suena así, entonces sería used. Used. Is used. Ah, in most Europe. Is most of. No, in most of in Europe. Is most euro, euro. No, relax, relax. In most of Europe. In most of euro, Europe. <laughs> Europe. No, no, no. Europe. Europe. Okay, good. You Europe. know? You know? <laughs> you know? You know. Okay, very good. You know. Y, y me va a decir esta. Mira, esta está bien difícil, pero quiero que lo digan todos. <laughs> what do you want to know? What do, what do you want to know? What do you? What do you? Want to know? What do you know? What do you want to know? What do, what do you want to know? Okay. Casi, casi. Okay. Thank you. Thank you, Maribel. Thank you very much. Elmer, please. No, Elmer no está, ¿verdad? Erika, help me, Erika. Yes, teacher. Ah, oh, Elmer. Okay, give me a second. Permítame, Elmer. Le voy a tomar la asistencia. Yes, yes. Permítame un segundito aquí. <clears throat> okay. Eh, Jacqueline, ¿ya se presentó Jacqueline? ¿Carla? No, ok. Pero ya Elmer ya lo tenemos en, en clase. Elmer, repeat after me, Elmer. Uh, not really. Yes. Not really. Not really. International credit cards. International credit cards. Aquí vamos a decirlo de una forma especial, Elmer. Mire. Dice... International. 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 Okay, very good. Thank you. International. Uh huh. Credit cards are accepted. Credit cards. Credit cards are accepted. 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 Mm. Este, este es una I, mira, al final. Id. Id. Okay. Accepted. Accepted. Oh, good. Everywhere. Everywhere. And they're much safer. And they're much safer. Good. Thank you. Thank you, Elmer. Now, Erika, please. Of course. Of course. And what should I buy there? And what should I buy there? Oh, excuse me. Nice. Okay, ahora dígame esta. What do you want to know? What do you want to know? Okay, what do you want to know? What, what, do, you, what do you want to know? What do you, what do you? What do you? What do you want to know? What do you do want to know? Okay, muy bien. Este me lo dice completito, pero está bien. Es que podemos decirlo así, mire. What do you want to know? Está correcto. Pero... Um, eh, en Estados Unidos pronuncia muy rápido. Dicen, what do you want to know? What do you want to know? Hey, man, what do you want to know? Okay. Good. Thank you very much. Thank you very much. Now, Guillermo, ¿ya está en casita, Guillermo? Guille. Oh, sí. eh, no, teacher, no, eh. Todavía no, ¿verdad? Va en camino. Ok, tranquilo, tranquilo. Y lo vamos a poner oyente, Guillermo. Ok, qué rico. Entonces, me va a ayudar eh, Carlos Amaya. Carlos, please, repeat after me. Cheese. Cheese. Esta palabra es difícil, así que, ready. Definitely. Definitely. Oh, my goodness. Ok, bueno, aquí tenemos nuestro asistente. Permítame. No, no va a aplaudir, pero nos va a decir algo. Yeah, it was correct, eh? Congratulations. 
Okay, very good. Now repeat after me, please. We raise dairy cows. We raise dairy cows. Your pronunciation, come on. And some really excellent cheese. And some really excellent cheese. Is made from their milk. Is made from their milk. Their milk. Their milk. Good, thank you. Remember, class, that uh, the I is not pronounced. You don't say their, right? You say their, and Carlos said it correctly. Their, their, no, their. Carlos lo dijo correcto, así que, ¿verdad? Pero se lo apunto para que nadie se vea equivocar y me diga their, no, their, their, right? Thank you. Uh, now we have uh, Alicia. Please repeat after me, Alicia. Okay. Good. Good. I love cheese. I love cheese. What is it called? What is it called? Okay, thank you. And pronunciate este también, mira. What do you want to know? Well, Dino, what do you want to know? Oh, that's it. Very good, Alicia. Thank you very much. Now, Mirna, please repeat after me. You can yes, find teacher. it. Okay, repeat after me, Mirna. Uh, you can find it. You can find it. At cheese shops. At cheese shops. All around the city. All around the city. Very good, good pronunciation. Notice that uh, you link this sound, right? Unimos este sonido, lo le llamamos en inglés link, unir, ¿verdad? Find it. No me digan find, find it. it. No, que Mirna lo dijo bien, usted lo dijo bien. Ok, pero no me van a decir el resto de la clase find it, no. Yes, find it. Find it. Ok. Thank you, Mirna. Ah, no, no, no. Wait, wait, Mirna. Repeat after me. What do you want to know? What do you want to know? Ok, nice. Now, Estela, please repeat after me. And don't forget. And don't forget. To bring me a piece. To bring me a piece. Bring me. Bring me. Okay, thank you. Eh, es como decir, eh, no te olvides de traer, traer un pedacito de queso de, de Países Bajos. Okay, now, uh, repeat after me. Eh, Stella, what do you want to know? What do you want to know? Excuse me. <laughs> nice. Okay, now, uh, Rosie, please repeat after me, please, Rosie. You can find it at cheese shops all around the city. You can find it no, no, at find cheese it. shops. Find it. Sorry, sorry. Find you it. Can find it. You can find it. At cheese shop are around city. And don't forget to bring me a piece. And don't forget to bring me a piece. Thank you. Now, what do you want to know? What do you want to know? Excuse me. Okay. Eh, por aquí mi asistente la va a felicitar, Roswell. Let me see. Okay. Congratulation. Excelentoso. Yeah. Thank okay. you. <laughs> okay, good. Now I need two volunteers. I need Alisa and Eric to practice the conversation. Please, please. Tell me, please. Raise your hand. Remember, raise your hands and tell me. Two participants. Me? Ah, okay, Mirna. Mirna me? and Rosie. Okay, Mirna and Mirna and Rosie. Rosie, no. Me. Yes. Yes, okay, good. Uh, well, eh, ya también Erika quería, well, sorry. Lo vamos a ver. Mirna, vamos a hacer dos prácticas entonces. Eh, Mirna en, en Rosy, en Erika en Giovanni. ¿Ok? Comenzamos entonces con Mirna en, en Rosy. Eh, Mirna, your Elisa, your Lisa, sorry, en Rosy, your Eric. ¿Ready? Dime a seco. Ok. Ready. Ok, bueno. Uh, ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we introduce tonight Rossi and Mirna. Action. 
Eric, you were from Amsterdam, aren't you? Yeah. Why? I'm going there for a conference and I like some information. Sure. What do you want to know? Do you use the euro in the Netherlands? Yes. The euro the euro the euro is used in most of Europe, you know. And I do I need to take euros with me? No, really. International credit cards are accepted everywhere and they're much safer. Of course. And why should I buy? She's definitely will raise their cost. And some really excellent cheese is made from their meat. Their meat. Good. I love cheese. Where is this? You can find it in cheese shops all around the city. And don't forget to bring me a piece. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Permítame. Okay. Eh, tengo un mensaje acá de Carlos Vega. Uh, permítame. Segundo, solo voy a escribir porque Carlos uh, no me estuvo la clase entera, entonces vamos a mandar un mensaje. Claro, Carlos. Ok. Lo esperamos. Ok. Very good. Now, uh, Erika, Erika, you're going to be Lisa and Giovanni, right? Estamos por ahí listo, Giovanni. Okay, teacher. Giovanni? Eric. Yes. Yes, okay, good. Uh, Erika, Lisa, and Giovanni, Eric. Give me a second with the presentation. <clears throat> Ladies and gentlemen, directly from Cujucuyo, we have Erika. Erika and Gio, right? Action. Eric, you're from Amsterdam, aren't you? Yeah. Why? I'm going there for a conference and I like some information. Sure. What do you want to know? Do you use the Europe in the Netherlands? Yes, the euro is used in most in Europe. You know, I do need to take arrows with me. No, really, international credit cards are accepted everywhere and they're much safer, of course. And what should I buy there? Cheese, definitely. Mm, we raise it daily coats and some really excellent cheese. It's made in from their milk. Good. I love cheese. What is what is so? You can find uh, find it uh, find it and cheese shop are around the city, and don't forget to break my me I piece. Thank you very much. Now some clue words. Repeat after me, please. Repeat after me, everybody, everybody. Amsterdam. 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 Okay, microphone softly. Thank you. Aren't you? Aren't you? Conference. Conference. What do you want to know? What do you want to know? Euro. Euro. Europe. Europe, credit cards, accepted, 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 safer, safer, should I, should I, 
definitely, definitely raise dairy cow. Dairy. It's lactose, right? Lactose. Raise dairy cows. Cheese chops. Bring me. Okay, now listen to the original conversation for the last time. Page 75. Exercise 8. Conversation. What do you want to know? Part A. Listen and practice. Eric, you're from Amsterdam, aren't you? Yeah, why? I'm going there for a conference, and I'd like some information. Sure, what do you want to know? Do you use the euro in the Netherlands? Yes, the euro is used in most of Europe, you know. And do I need to take euros with me? Not really. International credit cards are accepted everywhere, and they're much safer. Of course. And what should I buy there? Cheese, definitely. We raise dairy cows, and some really excellent cheese is made from their milk. Good. I love cheese. Where is it sold? You can find it at cheese shops all around the city. And don't forget to bring me a piece. Okay, thank you very much. Now, not practice. Let's go to the grammar now. And look. Listen, please. Page 75, exercise 9, grammar focus, passive without by, simple present. For the simple present, use the present of be plus past participle. Active. They use the euro in most of Europe. Passive. The euro is used in most of Europe. Active. Most places accept credit cards. Passive. Credit cards are accepted at most places. Active. We raise dairy cattle in the Netherlands. Passive. Dairy cattle are raised in the Netherlands. Okay, class, listen, in these three sentences, the, the subject disappear when we use the passive voice. But notice in the active, we, we have the, the subject, right? We say they is the subject, use is the verb, right? And the euro is the object. Look, the euro is there. So what do you do? You move the euro or the object at the beginning, and we say the euro. Remember, is to look to change the position, right? And we say the euro is used. And don't forget the formula, right? I will copy the formula again. Ah, it's here, right? It's here, sorry. The formula is here. Aquí está la formula, miren. Verb to be plus past participle, okay? Verb to be is, and the past participle of the verb use is used. El euro es usado. Ellos usan el euro. El euro es usado, okay? Good. Yeah. Remember the case of uh, Rosie, right? Uh, Berta, uh, sorry, Rosie ama a Berta. Berta es amada por, por Rosie, right? Y la pizza de, ¿de quién era la pizza? No, creo que de Erika. Bueno, digamos, Erika eats pizza. Pizza is eaten by Erika, right? Creo que aquí cuando mencionamos su jefe. Again, here, most places accept, ac, ac, you know, accept credit card. So most places is the subject, the verb is accept, and then we have a credit card as an object, right? So tenemos sujeto, verbo, objeto. Y en este caso estamos usando verbos transitivos. Recuerdan los verbos transitivos son los que necesitan un objeto, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué hacemos? Solo... Lo cruzamos y en lugar de decir eh, most places, decimos credit cards. Credit cards, usamos la fórmula, el verbo to be, y el pasado participo del verbo accept, es accepted. 
at most places. Okay. Okay. Teacher. Then, sorry, yeah. Question. Tell me, tell me, you want subject plus verb plus object is uh -huh. active. The, past, the active, yes. Correct. Okay. okay. Thank Good. you. And the passive is, is the opposite, right? <laughs> we change it. Movemos el objeto al principio y el objeto lo, o lo desaparecemos o lo ponemos al final, okay? Okay, we raise dairy cattle. Cattle is eh, ganado, ganado vacuno. Cattle, cattle. We raise dairy cattle in the Netherlands, right? Dairy cattle are raised in the Netherlands, right? Solo que aquí desaparece el we, no es necesario. Recuérdense que cuando no es necesario, pues no lo usamos, ¿verdad? Okay, let me see. Vamos a ver si es cierto. Ya, ustedes me van a decir, este teacher ya aburre con el pas, el pas y voz, pero <risa> quiero que, que quede un poquito claro. Sorry, sí, 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 vaya, ok. We have the verse grow, manufacture, raise, speak, sell, and use, right? Recuérdense que a esta altura, pues ustedes ya deben distinguir cuáles son los verbos regulares y los verbos irregulares. Así es que vamos a ver, vamos a preguntarle a alguien. Alicia, please, Alicia. Me va a decir si son verbos regulares o irregulares, ¿ok? Muchas gracias. Grow. Grow is regular o irregular. Mm. Regular. Es que me confundo porque es grow, growing. Entonces, no, pero no, no sé es, si es. Que no, growing no. Eh, el pasado participio, recuérdense que es ado, ido, aquí en este caso crecido o, o, o criado, ¿verdad? Crecido o criado. ¿eh? Entonces, este, este sería un verbo irregular. Lisa, Lisa, sería grown. Grew es el pasado y grown. Bueno, vamos a escribirlo. Grown. Eh, grown sería el, el, el pasado participio. Aquí le pongo, mire, grow. Es el pasado, sí, crecer o, o criar. Grew es el pasado simple, creció o, o crió. Y grown es el pasado participio. El pasado participio, el que nosotros sabemos con, en español como ad oído, criado, corrido, bebido, etcétera, etcétera. Y se usa en el presente perfecto y también en la voz pasiva, ¿sí? Ese es el pasado participio. Este es el presente simple, grew. No, no, perdón, el pasado simple. Y el grow es el, el presente simple. Presente, pasado y pasado participio, ¿ok? Crecer, creció y crecido, ¿ok? Ok. Luego tenemos el verbo manufacture. Manufacture es regular o irregular. Alicia. ¿Qué cree usted? <laughs> regular or irregular? Vale, voy a la clave y usted me va a adivinar si es irregular. Solo le agregamos. Perdón. Una, solo le agregamos una letra, Alicia. Entonces sería regular o irregular. Regular. Very good, excellent. Manufacture, mm -hmm. right? Entonces, el presente sería manufacture. El pasado sería manufactured. Manufactured. Ajá. Y el pasado participio, mire, es igualito que el pasado simple en los verbos regulares. Sí, manufacture. Es el mismo. La misma pronunciación y todo, ¿ok? Entonces, esos con, son con los verbos regulares. Good, continue. Race, regular o irregular. Disculpe, este es, es igual al que dijo del pasado participio. Disculpe que le interrumpa. Vale. No, no hay problema, Clarissa. Los verbos irregulares tienen tres formas. Como el verbo grew, ¿verdad? Grow, miren, grow, grew y grown. Este verbo es irregular. Sí, porque cambia. En cambio, que los verbos regulares, Clarixa, así como es en el pasado simple, que le agregamos ED, 
hacía el pasado participio, solo es la agrega de es. Entonces, la forma del pasado simple es igual a la forma del pasado participio. Misma spelling, misma escritura y misma pronunciación. ¿Está claro, okay. Calixa? Ok, good. Hablamos y eso con... de, de... Y el grow que dice, ese es del presente simple. El presente el simple, grow. grow. Y ah. grew es el pasado y grown es el pasado participio. Ok, sigamos. Al, uh, Alicia, race. Regular o irregular. Y lo hice en el ejercicio. <risa> vale, es... Solo se le agrega una letra. Entonces, ¿cuál sería? <risa> es regular. Regular, raised. Y mire, raised también. Lo mismo, ¿verdad? Ahora, speak. Regular o irregular. Irregular, creo que. Irregular, no sé si correct, sea. irregular. Spoke. Spoken. Spoken. Uh -huh. Spoken. Uh -huh. Vamos bien, Alicia, vamos bien. Sell. Uh, ah. Es irregular. Irregular. Sold. Uh -huh. Sell, sold, uh -huh. sold, sold, creo que es sold. Uh -huh. so, uh -huh. Y use. Y yeah. Y uses regular. Regular. Thank you very much, right? Ahí estamos. Good. Ahora vamos a notar. No, sorry. Otro estudiante. <ríe> ok, let me see. Eh... Brian, please. Brian. The first sentence, please, Brian. El, los idiomas francés y flemish, no sé qué idioma es este, Brian, pero. Es, en Europa hay muy, montones de lenguas. Entonces, digamos, eh, estos idiomas son hablados en Bélgica. ¿Cómo diríamos aquí, um, Brian? Recuerde que la fórmula es el verbo to be más pasado participio, ¿ok? Brian, me copia, Brian. Sorry, teacher. Ahora sí, va. Ahora. Hablando con... Ah, vaya, pero. Yes. Vaya, pero ahorita vamos a la oración número uno. Quiero que me la haga, me haga en, en la voz pasiva. ¿eh? Me voy a usar el verbo to be y el pasado participio. Le voy a ayudar con el verbo. ¿Qué se hace con los idiomas? Se hablan, ¿verdad? Mm. Ok, vaya. A, ármeme la oración entonces. Brian. Is o are? Is o are, Brian? Uh, are, are, are. Are. Are speak. Ok. Ve aquí, Brian. Tengo speak, el pasado spoke y el pasado participio spoken. ¿Cuál de estos tres vamos a usar, Brian? Speak, speak. No, speak es el presente. La regla uh -huh. dice yeah. el pasado participio, the past participle. Spoken. Spoken, very good, spoken. Entonces, ¿qué decimos aquí? Thank you, Ren. El francés y el flemish son hablados en Bélgica, right? Son hablados. Y el objeto está primero, quiere decir que es voz pasiva, ¿verdad? Ok, next one. Very good. Eh, vamos a ver, me va a ayudar. Eh, Carla, no, 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 no. Eh, permítame. Mirna. Mirna, please. Help me, Mirna. Okay. okay. Yo creo que, como decimos en buen salvoreño, agarramos la onda, ¿verdad? <ríe> ok, rice, is o are. Mirna. Mm. Is o is. are. Is. ¿Qué se hace con el arroz? Comerlo. 
pero, pero, it, ajá, pero antes de comer no hay que cook eh, cocinar, ¿verdad? Pero, cocinar, pero, cook. Ajá, pero, pero antes de cocinar no todavía. Déjeme ver, eh, Andy Craft. Eh, eh, lavarlo. Va, pero fíjense que aquí hay varios verbos. Eh, pero sí, el, este es el que grow. más convendría, mire. Eh, grow. Raise. Uh, déjeme ver, que estoy un poquito perdido aquí. De, eh, ¿Cuál vamos a usar? Crecer sería el manufacturer, ¿no? ¿Verdad? No. Eh, Sí, entonces grow sería, ¿verdad? ¿Cuál es el pasado participio de grow? Es um, okay. irregular verb, ¿verdad? Irregular, ajá. Grown. Grown, por ahí me le soplaron, mire. <ríe> Vaya, grown, thank you, thank you. Thank no you, es... Verdad. Ok, no es grow. No, no, no es, es el pasado simple, mire. Ah. Este es el pasado grown. simple, ajá. Pero no vamos a usar el pasado simple, mira, vamos a usar el pasado participio, que okay? grown, ¿sí? Okay. ok. Aquí lo he puesto, mire, arribita en rojito, manufacturer el presente, manufacturer uh -huh. el pasado simple y manufacturer también el pasado simple en verbos regulares. Pero en los verbos como speak, spoke, spoken. Eh, el día viernes les mandé un video donde había un, una cancioncita, era, ¿verdad? Como canción. Speak, spoke, spoken. Sell, sold, sold. Yes. Iba eh, diciendo los, los verbos. Si gustan, vuélvanlo a ver para que se refresque la memoria de, de cómo usar los verbos irregulares. ¿Ok? okay thank you very much. Sure. Thank you, thank you very much. Now, eh, Maribel, please. Number three, Maribel. Can you hear me, Maribel? Is, uh, is. Is. Pero como es plural, cars is. and electronics. Is. Are. Are, right? Are. Are. Mm -hmm. Use it. Are you. Excelentoso. Are you in Japan? Thank you very much. In now, Japan. Okay. Now, Carlos Amaya, please. Number four, Carlos. Uh, chips milk. Uh -huh. Son eh, ovejas lecheras, sería. Ahí sería. Yeah, sí. Are, are you it? No, por making feta cheese. Eh, uh, uh, rice. Arise. Uh -huh, Ajá, rice. Very good. Sheep milk, pero como en este caso estamos hablando de la leche, sería is, right? No, 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 perdón, no estamos hablando de la leche, estamos hablando de las ovejas, sí. Ah, pues sí tiene razón. Are. Are. Are race, right? Thank you. Thank you very much. Race. Permítame. Ya me perdí. Ahí está. Race. Ok. En, entonces tenemos handicraft que son artesanías, ¿verdad? Artesanías. Mm, permítame que aquí. Car and electronics are. Teacher, es el number three. Ajá, la tres creo que no es, ¿verdad? Electronic Art Manufacturing. Manufacturing, sí, pues sí, aquí no hemos equivocado. Gracias. Gracias por echarme la mano aquí. Entonces, esta sería, vamos a hacer la corrección. Art Manufacturing. Art Manufacturing Japan, muy bien. Entonces, eliminamos esta. Ya me, hice, ya me hice bolas. Y ahora nos quedan dos verbos para este, ¿sí? Used y sell, ¿verdad? Mm. 
Sí, pero no, todavía no, ya, ya me perdí, perdón. Vamos a ver, eh, spoken, el arroz es, se crece, ¿verdad? O se siembra en muchos países asiáticos. Teacher, es soul. Soul. Sí, soul. Sí, ¿verdad? Porque eh, las manualidades en las avenidas o calles. Son vendidas, es cierto. En la, en la... Sí, entonces este sería vendido y, y las, las son criadas, las sí, tiene razón. Va, muy bien. Entonces vamos a cambiar aquí, perdón. Qué oso. Ya no se pusiste, como dice, cerveza. A lot of cattle is grown, right? Is grown. Right. Y, y uh, handicrafts are sold. So, are sold. So, Perdón que les quité so. la respuesta, ¿verdad? Pero aquí no, me había equivocado yo. Y aquí el rice es vendido, ¿verdad? No es, perdón. Eh, ¿Cuál? Used. Is used. Bueno, espero que así sea, porque. <ríe> is used. Yo, yo preferiría comido, ¿verdad? But is used. Así lo vamos a dejar. Lo, lo importante es que ustedes sepan el, el uso de la fórmula, ¿verdad? Are, is, that is the verb to be, and the past participle, right? Ok, very good. Vamos a irnos a lo último eh, de este tema. Y de ahí pasamos la clase de ahora, porque ya, ya vamos a casi a la mitad de la clase. Ok, bendice. Ok, very good. Now, we're going to go to the next page. 73. Ok. Y aquí sí tenemos el, la voz pasiva, pero usando el sujeto, usando la expresión by. Ok. Check it out, please. Check it out. The passive change the focus of, of a sentence, right? Quiere decir que uh, en la voz activa, lo más importante es el sujeto, right? Y en la voz pasiva, lo más importante es, es el objeto, ¿ok? Well, here we have some examples. Listen, please. Listen to the audio. Page 73. Exercise 3. Grammar focus. Passive with by. Simple past. The passive changes the focus of a sentence. For the simple past, use the past of be plus past participle. Active. The Disney Brothers founded the company in 1923. Passive. It was founded by the Disney Brothers in 1923. Active. Walt Disney opened Disneyland in 1955. Passive. Disneyland was opened by Walt Disney in 1955. Active. The ABC network broadcast the opening of the park. Passive. The opening was broadcast by ABC. Okay. Good. Disney Brothers is the subject. The verb is fine. But the simple pass is founded, right? Founded, fundado. And the object of the sentence is the company, right? In 1923, just the date, right? So what do you do? You, you pass the company at the beginning and you pass the Disney Brothers at the end, right? Uh, using the expression by and using the formula B, plus past parties, okay? Uh, give me a second. Okay. Give me a second. Tengo aquí a Guillermo, que ya está con nosotros. Welcome, Guillermo. 
Okay. Very good. Espérenme un segundito. Aquí estamos. Bien. Okay. Good. Let's continue, right? So we said, uh, lo que hacemos es pasar el objeto al principio y el sujeto al final. En este caso, como los hermanos Disney son importantes, vamos a mencionarlos. Y cuando es importante, pues, usamos la frase by. ¿Sí? Quiere decir que la compañía fue fundada por los hermanos Disney, right? Recuerden en inglés no es Disney, no es Disney, Disney, right? Okay, then we have Walt Disney, Open Disneyland. So again, right? Aquí sí mencionamos que Disneylandia fue abierta por Walt Disney, porque Walt Disney es importante, right? La cadena Network anunció la apertura del parque. Okay. La apertura fue anunciada por la ABC. Quiere decir que es importante mencionar la cadena noticiosa, ¿verdad? De ABC. Good. Entonces usamos la expresión by cuando eh, es importante mencionar quién lo es, ¿verdad? Uh, por cuestión de tiempo, esta se la voy a ir leyendo yo, miren. Moon Saint Pictor, es esta pintura que está aquí, miren, la par. Esta podría ser la yo. <ríe> Sería algo sencilla, como que el volcán de San Salvador, se mira. Bueno. Moon Saint Victor, ¿cuál sería el, el... Ah, perdón. Otra cosa que se me había olvidado decirles es que como el verbo está en pasado, cuando usamos la fórmula del verbo to be más el pasado participio, el verbo to be, en lugar de decir is o are, vamos a decir was and where. Watch and where, right? Was and where. Le voy a escribir esta para que nos quede claro, ¿verdad? A ver si no nos, no me confundo con los videos, como en el anterior ejercicio, con los verbos. Ok, let me see. O si alguien me quiere adelantar aquí, pues perfecto. Y así lo hacemos bien rápido, ¿verdad? Was painted. Como es un verbo regular, solo le agregamos la ed. Painted. Mont Saint Victor was painted by the French artist Javier Gomez. Ah, no, no, sorry, Javier Gomez. No. Paul Cézanne. Cézanne. Ni me, me pregunten quién es este señor, ¿verdad? Solo, solo sé que él escribió esta. A mí se me hace que este es el San Salvador, me parece. Ok, number two. The first uh, Star Wars film. What? Was. Ah, ok. Was. Uh, um, writing. Written. 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 La primera película de Star Wars fue escrita y dirigida and directed um, by George uh, Lucas, right? By George Lucas. ¿Ok? Good. Mm -hmm. Ahora vamos a la número tres. Hay un montón aquí. Ok, lo que vamos a hacer es... Eh, la vamos a ir leyendo rápido y ustedes me ayuden para que no, no estemos escribiendo. Ok, The Statue of Liberty. Was designed. Was designed, right? The Statue of Liberty was designed by the French sculptor Frederick Auguste Bartholdi. Thank you. Number four. The, the, the 2004 the World Cup final. final. Yeah. Was won. Was won. Yeah. By Germany. Yeah. Fue ganada por Alemania. La Copa del 2014 fue ganada de, por Alemania, ¿verdad? One. The final match. The final match um, where so? No, where no, was. 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 Sin. Was. El pasado participio de sí es sin. 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 Correct. Vamos a ver la respuesta. 
He dice, the 2014 World Cup final was won by Germany and the what? final match was seen by almost one billion people. Imagínese un billón de personas está viendo el partido. What? Okay. Sim. Muy bien. La, number five. The song's revolution. Así se llama la canción. And a Jude was aware. Was. Was. Como son dos canciones, sería where, where, where recorded. recorded, right, by the Beatles. By the Beatles. Ha estado participio. Recorded, yes. Where What? recorded. Where recorded, recorded, right? Number six. Number six. In two vamos a moverlo para que lo vean. In 2007, film I'm Not There, en la película No Estoy Allí, I'm not there. Uh, the American musician Bob Dylan. Bob Dylan. Play by six different people. Es Fue cantada bien. por seis diferentes wow. personas, incluyendo la actriz australiana Kate Blanket, que no sé quién es. Bob Dylan sí había escuchado, pero Kate Blanket no sé quién. Entonces sería The American musician Bob Dylan. Was played. Was played. Was played. Aquí está, ¿verdad? Yeah, yeah. Was played. Okay. Number seven. The 2016 Oscar for the best actress. El Oscar por mejor actriz le fue dado a quién? A Was given. Was given. Was given. Excelentoso. Y la última. The first iPad was. Esa es una tablet, ¿verdad? Pero, pues sí, o sea, yeah, los que tienen billete, no, pues, no, no. <laughs> compran iPad, ¿verdad? Entonces sería, no, where no, or what? No, was. No, no, no. Was released, right? Relation. In 2010. Ok, class. Ahí terminamos con la voz pasiva. ¿Todavía hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta a la voz pasiva? Simple y sencillamente aquí es cambiar el... el, el um, ¿Cómo dijéramos? Darle la vuelta a la tortilla, ¿verdad? En lugar de, de darle importancia al sujeto, le damos importancia al, al objeto, ¿ok? Así es de sencillo. Usando el... La fórmula B plus fast parts. Ok, I will take the attendance. Vamos a pasar listado. Eh, Adelia. Present. Ok. Brian. Here. Present. Carlos Vega. Carlos, si puedes me manda un mensaje, porque creo que todavía está oyente, ¿verdad? Eh, Clarixa. Clarixa, Daniel, present, Maribel, Here. Elmer, Elmer, present teacher, Erika, present teacher, Guillermo, present teacher, Iván, sigue de oyente, present Iván, teacher. sigue de oyente, Iván, ya. Puedo sí. participar, no hay problema. Ah, sí. ok, excelentoso. Eh, Jacqueline. Jacqueline Marlene. Joel. Present teacher. ¿Ya puede participar, Joel? Yes, teacher. Es excelentoso. Eh, Carlos Amaya. Here. Carla Beatriz, thank you. Carla Beatriz. Carla. Ok, Kevin. Present teacher. Giovanni. Here. Alicia. Present teacher. Thank you, Mirna. Present teacher. Estela. Present teacher. Ok, And Rosy. Here. Rosy. Ok, thank you. Estela está dormido en el bebé, ¿verdad? Eh, 
Eh, Lucas me dijo que se llama su bebé, ¿verdad? Sí, está dormidito. Qué bueno. Es bueno. bueno que la deja tener la clase ahora. ¿verdad? Ok, very good. Ahora sí vamos a ver el, um, el manual. Vamos a ir al manual, right? Eh, pregunto nuevamente, ¿eh, ¿queda claro lo de la voz pasiva? Ok, bueno, como no tengo respuesta, vamos a, a practicar esta conversación nada más. ¿sí? Aquí estamos, porque hoy vamos a practicar bastante la pronunciación. ¿sí? Ok, listen, please, listen to the teacher. This is a conversation uh, about the reputation of the, of the company, right? Y aquí están usando la voz pasiva, ¿sí? Aquí estamos usando la, la voz pasiva. Listen, please. So, Jessica, what does your company do? Uh, Rex will produce clothes for kids. La palabra kids quiere decir cabritos. En Estados Unidos a los niños les dicen cabritos, ¿sí? Mira ese cabrito, aquí viene el cabrito. Si son grandes, no les digo cómo se dice, porque es mala educación, ¿verdad? Pero los chiquitos les dicen cabritos. Kids. Eh, hay varios animales, en este caso como el, el goat. Lo voy a poner, perdón, por el comercial aquí, ¿verdad? Eh, para el goat, el, el hijo del goat se llama kid, cabrito, ¿verdad? El hijo del oso, bear, se llama Q, right? El hijo del pato se llama Duckling. Duckling. El hijo del, del gato, meow, meow, se llama eh, Kitty. Kitty, sí, sí. Hello, Kitty. Bien, sí, creo. Y el del dog, el cerrito. Es Poppy. Son las hermanas de las camiones. Y hay, un, hay unos zapatos que se llaman Hush Puppies. No sé si lo han escuchado. Hush Puppies. Quiere decir cachorros Hush. <ríe> en la doc venden un zapato, hush puppy, ¿verdad? Entonces, cada, cada hijito, aquí me faltan bastantes. Eh, ah, eh, también en, en la, las ovejas, chip, el hijo de la oveja se llama lamb, cordero, ¿verdad? Lamb. Shop lamb, ¿verdad? ¿eh? Uh, chuletas de ovejas, <ríe> lamb, ¿ve? Entonces, eh, en Estados Unidos, a los niños les dicen así, cabritos, ¿ok? Muy bien, ese era un comercial nada más. Ah, sí, 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 ahorita voy a ampliar, eh, Maribel, permítame. Ahorita mismo le, le hago más grande el, la cosa aquí también. Vale, ahorita. Solo déjenme que con esto me cuesta un poquito. Aquí está. Borramos esto. Y aquí le vamos a dar más. Ahí. Maribel. Sí, ¿verdad? Sí. Permítame que no la puedo centrar. Yo creo que ahí está bien, ¿verdad? Bueno, él lo vamos a ir moviendo, lo vamos a ir moviendo para que lo leamos, ¿sí? Uh, Clarixa, uh, no le entiendo el mensaje, Clarixa. ¿Puede verla? Se me desconectó la plataforma. Pero ya está de regreso. Ya está de regreso con nosotros. ¿Puede ver la conversación? Sí, sí. sí ya, ya estoy. 
está excelente. Sigamos entonces. Sigamos entonces, permítame. So, Jessica, what uh -huh. does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. How we make. Uh -huh. And then it says, uh, great. And are you happy we... to work for Rex? Uh -huh. Absolutely. Uh -huh. Rex is recognized. Permítame que esté con micrófono ahí encendido. Vamos a hacer un ratito, ¿verdad? Ok, absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations. Jessica, you're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Quiere decir que esta compañía es muy famosa, ¿verdad? Good. Sí. Now, re repeat after me, but everybody, please. Pero vamos a apagar los micrófonos. Please turn off your microphones. Thank you. Thank you very much. Repeat after me. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs. Modern designs. And the quality of the clothes we make. The quality. Great. And are you happy to work for Rex? Are you happy to work for Rex? Absolutely. Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Recognized. Prestigious. Their personnel is important for them. Their Personal is important for them. The personal is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Está en lo correcto, right? You're right. You're right. Rex is ready. Ready or rated, si quieren pronunciarlo así, rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, good. Uh, en la conversación anterior, eh, me participaron, me 
participaron varios, ¿verdad? Este, Erika, eh, Rosy, me participaron cuatro. Ahora necesito otros cuatro estudiantes que no hayan participado. Mi teacher. Ok, Kevin y... Mi teacher. Permítame, solo veo... Bueno, rápido, rápido levantó la mano, muy bien. Eh, Alicia. Kevin, Alicia, va, comenzamos con Kevin y Alicia. Okay, Kevin, you are Daniel. And Alicia, you are Jessica. Hey, teacher. Perdón. Ella ya le copió. No hay problema, puede estar reviente ahorita, Ella no hay problema. Ok, ready? One, two, three, action. So, Jessica, what does your company do? Address. We produce clothes for kids. I see. And what is red now for? Red is now for the modern designs and the quality of the clothes we make. Right. And are you happy to work for red? Absolutely. Red is reorganized as a very prestigious prestigious. Their person personal is important important for them. Congratulations, Jessica. You right. Red is rated as one of the ten most prestigious companies in El Salvador. Thank you. Prestigio, right? You are right. And you're right es como si está en lo correcto. Como que digan, eh, el equipo más popular de El Salvador es el Alianza, right? Algo. Very good. Entonces, ¿Hay algún Escuché algún comentario ahí contra la Alianza, me dicen, por favor, ¿verdad? Para bajarle puntos, sí. <laughs> son bromas, son bromas. Ok, ahora necesito otros dos participantes. <ríe> Come on, Gio. Ya, ya sé quién le va a usted, Giovanni. Ok, joven, thank you. En Clarixa. Uh, Adelia, okay. en la siguiente, Adelia, ok. So, Joel, eh, you are Daniel, right? En Clarixa, you are Jessica. Yeah. One, two, three, action. Yes. So, so Jessica. What does your company do? Uh, As Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex now for? Rex is no Rex is no mother design design and the quality on the clothes we make. Greg, and uh -huh. are you happy Rex? to work for Rex? Rex is now for the modern design Clarissa, aquí vamos. and the quality Absolutely. of the clothes we make. Okay, ahora a esta parte, Clarissa. Absolutely. Absolutely. Okay, absolutely. Record side. As a very pre prestigious company, the personal is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rexy rated as one of the of the ten most prestigious companies in El Salvador. Mm -hmm. Okay, thank you very much. Thank you, Joel. Thank you. Thank you very much. Welcome. 
the right. Okay, very good. Thank you. Now uh, we're gonna have Adelia. Give me la ayuda, Adelia, please. Me. Uh, ¿Quién? Carlos. Carlos Maya, ¿verdad? Sí. Carlos. Sí. sí. Okay. Carlos, you're Daniel, and Adelia, you are you are Jessica, right? Okay. Go ahead. Okay. So Jessica, what do you, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized recognizer as recognized, very prestigious, as very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Thank you, thank you very much, Carlos. Thank you, Adelia. Now, look at this pronunciation, right? We said uh, close, close, known, known, no. design, 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 quality, quality. Esta palabra sí es un poco difícil, man. recognize, 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 nice. prestigious. Prestigious. Okay, very good. Thank you very much. Thank you very much. Now, uh, okay. let's go to this exercise. It says, save the statement below is true or false, right? People know Rex produce clothes with modern design for kids. That is true or false? True. True. True, right? Okay. Let me see. Next one. People know Rex manufactures quality clothes for kids. True or false? True. It's true, correct. People see Rex as a prestigious company. True or false? True. True, true. correct. People rank Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Salvador. False. 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 Una más, le voy a agregar una más. Barcelona is the most prestigious team in the world. Yes. It's true, true right? It's true. <laughs> okay. Yes. Thank false. you very much. Oh, who say Paul? ¿Quién dijo Paul? You. Uh -huh. Ahorita mismo le bajamos punto. No, that's okay. No, I'm kidding. Good. Entonces nos vamos a ir a la página, page, let's go to page number... Uh, 11, right? Page 11. Vamos a la página 11. Uh, esta parte está bien fácil. Solo habla de valores. Valores. Eh, Maribel, le voy a tener que... Uh, vamos a hacer un poquito... Sorry? Page 11. Uh -huh. Página 11, ¿sí? Page 11. Page 11. Good. Eh, solo que aquí voy a hacer un poquito pequeña la pantalla un ratito. It says, describe how my department relates to others in the organization, right? Como se, oh, no, permítame. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Yes, teacher. Esto ya lo vimos. Permítame, entonces, estoy equivocado, permítame. Sí, la página 11, la que. Okay, teacher. Déjeme ver. Thank you. Permítame. Esta es. Por la página eh, ya, 15 ya, nos quedamos. Ya, no, es que lo que pasa es que habíamos, eh, después de la voz pasiva, íbamos a, a ver unos, unos valores. Solo que no lo encuentro aquí en mi, la página. Ya les digo, permítame. Ya, ya me perdí. Ya me perdí la, la presentación. Ah, sí, aquí está. Presentación 3 y presentación 4. Eh, este día no les voy a presentar PowerPoint. Sí, la página 11 es. 
Estoy en lo correcto, página 11, page 11. Ahí estamos, ve. <ríe> Sorry, perdón. Esta noche hemos cometido varios hostos. Aquí es, este es. Hoy oh, sí. Entonces el objetivo es, I will be able to explain the impact of core values in the company, culture and its employees. La cultura, ¿verdad? Y los valores. Okay, so listen to the conversation. Vamos a escuchar esta conversación. Y lo vamos a hacer un poquito más grande hasta donde pueda, ¿verdad? Porque algunos están usando su celular y no se ve bien. Ah, por ahí creo que una menos. Si hasta ahí puedo. Hasta ahí puedo hacerlo grande. Ya no se puede más. Good, listen, please. Is Mario and Teresa talking, right, Teresa? And Mario says, did you receive newsletter about the core values of the company? Eh, core values eh, son los valores, valores principales, no valores importantes. And it says, I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? ¿Qué quieres decir, right? What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly, right? Exactly. La mayoría hablamos de valores, pero no los aplicamos, dicen que... Uh, we should leave the values that make us different from other companies. Okay, class, repeat after me. Ready? Repeat after me. Did you receive a newsletter about... Okay, okay. Repeat after me. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember. Why we are different from other companies. Teacher, idea, ¿cómo se pronuncia? Idea, idea. Idea. Okay, now everybody, repeat after me. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. Don't see it all. I mean, we know. I mean, we know innovation, efficiency, no. and respect. Innovation. Vamos a apagar los micrófonos un ratito, please. Un ratito, vamos a apagarlo para que estemos todos en sintonía, okay? Repeat after me, please. I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company. But maybe we don't apply them. Together, right? Apply them. Exactly. Exactly. We should leave the values. We should leave the values that make us, make us different from other companies. We should leave the values that make us different from other companies. 
Okay. Now I need uh, some volunteers to practice the, the conversation, please. Alguien que todavía no. Okay. Uh, Clarissa. Okay, Clarissa. Anybody else? Uh, Alguien más que no haya participado también? Um, ¿Quién más? Vamos a ver. Ya tengo a Teresa, que es Clarissa. Uh -huh. Okay. <laughs> Perdón, ah, tengo a Giovanni y alguien más, pero escuché a una chica que me dijo también. Dígame su nombre, porque a veces no, no los tengo en pantalla, entonces me pierdo. Carissa, ¿y quién más me dijo? Estela. Reina. Ah, Estela, Estela. Sorry, Estela. Sí. <ríe> ok, entonces, eh, Estela, your Mario. Estela, your Mario, en Teresa, ah. Clarissa. Right? Y después me va a ayudar Giovanni, pero primero vamos con Carissa y Estela. Okay. One, two, three, action. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did either, um, I read either to remember why we are different from other companies. What did you mean? I mean, we know innovation. If inside and rest show be part or of customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply, apply them. ¿Cómo se pronuncia? Apply them. Apply them. Apply them. Apply them. But we maybe don't, we, we don't, don't apply them. Good. Uh, exactly. We shall leave the values that make us different from other companies. Okay, thank you very much. Thank you very much, Estela and Clarissa. Clarissa, repeat after me, please, Clarissa. Innovation. Innovation. Efficiency. Innovation. Efficiency. 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 Good, that's it. Efficiency. Thank you. Estela, please, uh -huh. repeat after me, Estela, values. 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 Mecas. Mecas. It's together, right? We link the sound. Unimos los sonidos. Mecas. Mecas. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Now, uh, hay unas preguntas aquí, pero son un poco más, algo complicadita. Vamos a ver. What strategy, sorry, does Teresa and Mario's company use to promote its core values, right? Pero antes de continuar, uh, I don't know if you have any question. No sé si alguna pregunta de vocabulario. Uh, a veces van a disculpar que, que yo pongo las conversaciones y pues eh, tengo por entendido que ustedes entienden todas las palabras, pero si, si hay alguna palabra, un vocabulario que aquí no entiendan, deténganme, ¿sí? Recuérdense que pues ya esta es la cuarta clase, ¿va? ya somos amigos, ya somos cheros, como dicen, así que no se preocupen, pregunten lo que sea, pronunciación, significado, gramática, todo lo que ustedes quieran preguntar, ¿verdad? Y si hay alguna palabra que no entiendan aquí en la conversación, por decir algo, pues pregunten. How do you say in Spanish? What's the meaning? Etcétera, etcétera. O también me pueden preguntar por una pronunciación. How do you pronounce? How do you pronounce? ¿Sí? Entonces, ¿hay preguntas de la conversación? Maybe, teacher, ¿qué significa? Maybe, tal vez. Ok. Maybe, tal vez. Uh, es algo así como, uh, nosotros sabemos cuáles son los valores, pero no los aplicamos, ¿verdad? ¿Sí? Next, next letter, teacher. What's We it? don't. Newsletter. Newsletter es una, es una notificación, una carta de, de noticia, o sea, una notificación sería. Eh, eh, okay. Bueno, fíjense que yo entiendo, ¿verdad? Por la cultura, que nosotros a esto le llamamos este, un, una circular. ¿Verdad? Una circular es. Ok. No entiendo por qué le dicen circular si es triangular, ¿verdad? Es eh, rectangular, quiero decir. 
pero así le decimos en El Salvador, como, como una, una circular, ¿no? Es una carta de información, ¿sí? Newsletter, newsletter. News, la palabra news es noticia, news. Y letter es una carta, ¿sí? Permítame que ya active algo aquí. Entonces sería un boletín, una circular, una, una página donde nos están dando noticias de la compañía, ¿verdad? Ajá. Any other question? ¿Otra pregunta? Ya me gustó esto. Me gusta que una pregunta, ¿no? Eh, ¿No? Teacher. Okay. Apply. Apply, ten. Ajá, apply. Apply. Apply, apply quiere them. decir aplicar. Apply. Apply, de verdad. Y perdón por la, por la referencia, ¿verdad? Pero hay muchas personas religiosas en el pasado y ahora, pues, que, que, que no viven su religión, ¿verdad? Solo dicen, como dicen, se dan golpes de pecho, pero en la vida real no lo, no lo aplican. Obviamente, también hay personas muy buenas que sí aplican esos valores. Y lo mismo sucede en las en la, en la compañías, ¿verdad? Que a veces quizás no nos gusta nuestro trabajo, pero estamos ahí por el sueldo. Pero si aplicáramos estos valores, pues, aparte del sueldo, pues, nos sentiríamos súper bien. Yo espero que ustedes apliquen todos estos valores en su compañía, ¿verdad? Ok. Now let's continue. Sí, sí. Ajá, yes. ¿Hay otra eh, pregunta? Eh, apply them sería ya unido. Sería sí, aplicarlos. Sí, sí. Aplicarlos. Aplicarlos. Eh, si, si es una cosa, nada más, apply it, aplicarlo a esto, sería una sola cosa, pero como estamos hablando de varios valores, entonces decimos apply them, apply them. Ok. Very good. Okay. Thank you. Now let's continue. Y ahora tenemos estas preguntas. Les voy a ayudar porque hay un ejercicio que quiero que hagamos juntos aquí. Así que les voy a ayudar con estas preguntas. Dice... What strategy, strategy sorry, does Teresa and Mario's company use to promote its core values? What is the strategy that utilizes the company of Mario and Teresa? What form? How does the company communicate with the employees? Let's say. 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 ¿Qué es lo que utilizan para comunicarse? Se comunican con un newsletter que es un boletín. Newsletter, ¿verdad? Yo así lo entiendo, como un boletín o una carta informativa, ¿verdad? Newsletter, very good. Y pues ahí les mencionan los valores principales. Ok, number two. Are Mario and Teresa positively impacted by the company's values? Yes or no? Yes. Yes, they are impacted. Yes. 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 Very good. And um, Mario explains that they should leave the values more than 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 just say, right? In lugar de solo decir cuáles son los valores, sino que Mario dice, we they should leave those values, right? Okay. And when they leave those values, that makes them different from other companies, right? Entre más apliquen los valores los empleados, pues más se sientan que la compañía de ustedes, pues más va a ser la compañía diferente, más, más eficiente, más productiva. ¿verdad? Ok. Esas son las ideas que, que nos dan acá. Ahora vamos a pasar a los valores. Listen, please. Aquí lo siento, tengo que hacerlo más pequeño porque si no, no me cabe. Y aquí está. Ok, listen. Exercise 4, page 12. Exercise 4, page 12. Se preguntarán por qué estábamos en la página número 16, ¿verdad? Y nos pasamos a la página 11. Es porque así está en la plataforma. En ese orden está en la plataforma. Por eso nos hemos cambiado en este sentido, ¿verdad? Estamos ahorita en la página 12. Ok, this, it says. Add two of your company's values to the box. Then rank them top five values that should be part of any company's code. Compare your result with a part. Okay. What are you going to do? Listen, please. Here we have, right, eight values. Tenemos cinco valores. Efficiency, 
innovation, respect, punctuality, service to others, integrity, loyalty, and responsibility. Efficiency, innovation, respect, punctuality, service to others, integrity, loyalty, responsibility, right? Okay, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escoger cinco valores de eso. ¿sí? Um, ¿Qué otros valores podemos escoger acá y agregarlo? Veamos. Honesty. Honesty, right? Honesty. Ok, ese sería otro valor que podemos agregar. Muy bien. ¿Cuál otro? Innovation. Innovation ya lo tenemos acá, ¿verdad? Uno más. Integrity. Integrity. Quiero ver si lo tenemos. No, aquí está ya también. ¿eh? Orgullo de pertenencia. Uh, sería aquí uh, Pride. Pride, right? Déjame ver si es Pride. En, uh -huh. Como orgullo, Pride. Vamos a buscar aquí para estar seguro. Ok, entonces, pero aquí ustedes pueden poner otros valores, ¿sí? Pueden poner otros valores, ¿sí? Vaya, ahora escojan cinco valores que ustedes creen que su compañía tiene. De estos, y pueden agregar, aquí me dijeron honesty, pero pueden poner otra, ¿verdad? Pride también, orgullo, de pertenencia, pues pueden poner otro, si quieren. Pero teacher, que me cojan cinco de estos. Uh -huh. Teacher, what does that mean? Loyalty. Eh, lealtad, loyalty. Si ustedes trabajan en la Coca-Cola, no van a estar tomando Pepsi. <ríe> Algo así. Ok. Thank you. Lealtad, lealtad, loyalty. Ok, escojamos cinco chicos. Los que tienen su, su manual, pues ahí solo eh, pónganle un cheque, un check. Cinco, vamos a escoger. Que ustedes creen que se aplican en su compañía, ¿sí? Y repito, aquí pueden poner otros valores que ustedes crean que son aplicados en su compañía. Orgullo, honestidad, pueden poner otros. Sincerity. Sincerity. Ok, muy bien. Le voy a poner otro por si quieren agregarlos. Affection. Bravery, que quiere decir valor, ser valiente. Bravery. Si quieren, creen que ustedes en su compañía existe esto, ¿verdad? Pues pueden ponerlo, ¿verdad? Bravery. Valientes. Bueno, si ustedes trabajan para la policía o, o para los bomberos, pues es una cualidad que se necesita, ¿verdad? Eh, cleanliness. Este es bien apropiado. ¿vale? Cleanliness. Limpieza. Ustedes son limpios en su, su compañía. Cooperation sería otro, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí. Cooperation. Mm -hmm. 
growth, crecimiento, growth, crecimiento, Escojan cinco, ¿verdad? Aquí yo se lo he puesto. Amor al prójimo. Sí, sería love. Amor también, sí. Porque, ¿Por qué no? Sus compañeros de trabajo son personas, ¿verdad? Love. Sería un valor, claro, que el, el amor es un valor. Es de lo más importante, ¿verdad? Y le voy a poner otro que es bien, es bien importante cuando ustedes van a seguro social, miren. Paciencia. <risa> Correcto. <risa> Patience, right? Patience. Ok, muy bien. Ahora que hemos escogido los cinco valores. Solidarity, por aquí me, me, me mandan otro. Solidarity, sí, es un buen ejemplo. Vamos a poner por acá. Solidarity. Ok, thank you. Vaya, entonces ahora escójame cinco. Y los cinco los van a poner en orden, dice aquí. Mira, dice, run the top five values. Me van a poner cuál es el valor más importante de su compañía. De esos cinco, van a poner el que más importante, el número uno. El número dos, número tres, cuatro y cinco, ¿sí? En ese orden. Vale, los que tienen su cuaderno, en el cuaderno. Y los que no, pues, en el manual, en el manual. Page number 12, right Vamos a ver cómo con el tiempo. Uh, tenemos que terminar ya. Ok. So, uh, I need three volunteers. Necesito tres voluntarios que me ayuden. Que me digan los cinco valores que se aplican en sus compañías. En Banco Atlántico, Crédito de Negocio, Banco Pucatlán, Chafraza, eh, um, Intelfone, Care System. Uh, Misión Bautista, Padre Arrupe y Macasa, eh, etcétera, etcétera. Todos sus compañeros. Ok, tengo dos. Muy bien. Comencemos. Aquí estamos. Eh, Kevin, please. You begin, Kevin. Number one for you, Kevin. Uh, values in company. E integrity. Integrity, number one. Okay. Uh, your company. Honesty. Give me a second, Kevin. En Banco Atlántico, integrity, right? La integridad es el valor número uno para Ban Banco Atlántico. Okay? Exactly. Okay. Continue, please. Honest, honesty. Honesty, uh -huh, of course. Manejar dinero. Definitivamente. Honesty. Responsibility. Responsibility. Uh -huh. Respect. Respect. Innovation. Innovation. Very good. Thank you, Kevin. Oil, please. What is the, the five more important values in the frase? Eh, ya Praza mm. tiene su, su base en México, ¿verdad, Joel? No, no, es en Salvador. Ajá, pero, eh, bueno, olvídelo, olvídelo, sí, yo, yo estuve averiguando, ¿verdad? Pero son productos de belleza, Joel. No, es eh, pintes, pintura. Paint. Ah, Paint. Okay. Okay. ok, sorry, continue, please. Sí. ¿Cuáles serían los cinco okay. valores más importantes de Yafrasa? Eh, we, uh, we Apple, eh, Yafrasa y 
eh, Valoa es, es mm, Cooperation. Cooperation, ajá. Uh -huh. so, solidari, solidarity. 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 In, innovation. Uh -huh, innovation. Y service, service to others. Eh, en efficiency. 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 Uh -huh. Efficiency. Okay, Efficiency. thank you. Thank you very much. Well, thank you very much. Good. Entonces, para terminar, vamos a... Vamos a... A contestar este ejercicio, right? Eh, no sé si me dirían una tarea, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, vamos a completar estos... Ejercicio dice, for example, I apply punctuality when I get to my job on time. That's correct. That's it, right? Uh, number two, when I welcome customers to the store, I show respect. Podría ser, vamos a ver, respect podría ser una, una... So please, complete this. Completemos esto y luego... Vamos a compararlo. En lo que ustedes terminan, quiero comentarles que está la clase número 4 y que en la plataforma eh, esta noche deben completar eh, la parte número 4, ¿sí? la tarea número 4. Uh, además, quiero decirles, perdón, que uh, estoy teniendo este, entrevistas uno a uno, one to one, right? después de cada clase. Este día le tocaría a Daniel. No sé si Daniel está. Puede quedarse conmigo 10 minutos al final de la clase, Daniel. Yes, teacher. Ok, good. Muy bien. There we go. Y también que hoy no, no les he compartido la, una presentación de PowerPoint porque no hice. <ríe> hoy no hice porque esto está un poco fácil, dijeron, ¿verdad? Así que pero las anteriores ya se las envié, inclusive el, les cambié formato a PDF para, porque algunos no les podía abrir, ¿verdad? Así que por ahí estamos. También les mandé un video de vocabulario para este día. El día de mañana les voy a mandar otro video de gramática. El miércoles de escuchar, listening. El jueves de música y el viernes les voy a mandar un libro para que lo practiquen. Se dura como tres horas, pero... <ríe> Con unos 20 o 30 minutos que lo practiquen, les va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Good. So, you ready? Vámonos rápido. Entonces, number two. Everybody, please. Contesten todo. Vamos a ver. Number two. What is the most appropriate? When I will welcome customers to the store I show. Vale, le voy a poner que dice el libro. Respect. Respect, right? Pero ustedes pueden poner otro. Aquí no es... Eh, puede service to others. Loyalty también, porque hay que ser leal a los clientes. Right? Integrity. ¿sí? Pero el libro nos dice respect. Number three, right? Is to accept your mistakes and their consequences. Responsibility. Responsibility. Clink, correct. Number four, I show when I finish my duties, my obligaciones, duties. Punctuality. Punctuality podría ser, también podría ser efficiency. In, in, efficiency. Ajá, uh -huh, very good, thank you. Number five, if I suggest a creative solution to my team, una solución creativa. No, innovation. innovation. Ooh, 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 very good. And number six, when I offer help to customer, I demonstrate uh, service of other. Excelente, so very good. Pueden poner otras, pero las que da el libro son number one, punctuality. Number two, respect. Number three, responsibility. Number four, efficiency. 
Number five, innovation. And number six, service to other, right? Good. Any extra question? No. No questions. Okay. Nos quedamos con Daniel y los demás, pues, a mimir. <laughs> so, attention, please. Eh, Rosy. Present. Okay, see you tomorrow, Rosy. Estela. Okay. Estela. Sí, teacher, yes. Okay, bye-bye, Estela. Mirna. Bye, teacher. Present. Okay, thank Good you, night. Alicia. Good night. Alicia. Okay, thank you. See you, Giovanni. Gio? Okay, thank you, Gio. See you tomorrow, Kevin. Present teacher. Thank you, Carla. Carlos Amaya. Here. Bye. Okay, thank you. Bye bye, Joel. Good night. Thank See you tomorrow. You. Good night. See you. Jacqueline. Hola. Present teacher. Good night. Thank you. Good night. Guillermo. Present teacher. Okay. Bye. Thank you, Guillermo. See you tomorrow. Thank you. Erika. Present teacher. Thank you. Bye bye. Elmer. Present teacher. Good night. Okay. Thank you. Good night. Maribel. Good night, teacher. Good night. God bless you. Daniel. Present, teacher. Thank you. Claritza. Present, teacher. Thank you. Carlos Vega. Carlos, si me escucha, me manda un mensaje, por favor, para anotarle aquí la asistencia. Eh, Brian. Present, teacher. Adelia. Thank you. Adelia. Present. Okay, thank you very much. See you tomorrow, Adelia. And uh, Claritza. Present yes. teacher. Okay, bye-bye. Okay, See you tomorrow, Claritza. Bye-bye. God bless you. Okie dokie. Come on, Danny. How are you? Hi, teacher. I'm fine. Thank you. I'm fine. Oh, borroso me veo. Voy a arreglar esta cámara, pero... Ahí, por ahí creo que. Más o menos. <ríe> no me quita la edad, pero por. <ríe> Vamos, Dani. ¿Qué le ha parecido la clase? Bien, bien, bien Tinchel. Ya como que ya terminando de medio, este, que quede, ¿verdad? Lo de la última clase para anterior, lo del viernes. Sí. Pero la verdad es que siguiendo la, la, ¿cómo se llama? Las reglas no está tan complicado, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál tema le ha costado más, eh, Dani? Eh, ¿Los infinitivos, los gerundios o el pas la voz pasiva? La voz pasiva, sí, la voz pasiva. Sí, el, el, la clase del viernes sí estuvo un poquito complicada, pero ya con algunos ejemplos ya no cuesta mucho, ¿verdad? Como al final es como que es de ver, quieres o no, cuál es el, de, de, el sujeto de la oración, hacer el cambio, eh, ver el verbo y agregarle el ed y ya va. Si ya va, si no. Entonces, es como que un poquito, así se hace un poquito más fácil, pues ya no es tan complicado. Y mire, vio el video que envié el viernes de la voz pasiva. O el sábado, no. creo que lo envié. Pero envié un video. Eh, había una, hay una persona ahí en, en internet que se llama Emma, que explica súper claro. Ok. Sí, pero voy a estarlo viendo, dicho, porque la verdad, si no, lo soy sincero, no, 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 no lo pudo ver, ¿verdad? Bueno, no. ahí va a un poquito hacia atrás en los mensajes en el grupo de WhatsApp. Y ahí aparece eh, la voz pasiva de ese okay. entonces. Ahí lo explica detalle, detalle, ¿verdad? Y después hay otro, otro video eh, también que va escribiendo ejemplos y todo eso. Sí, el medio estaba viendo el que mandó también el de ahora de la, de el, ¿qué es? amanecer. Ah, sí, sí, es de vocabulario, la diferencia Ajá, entre amanecer vocabulario. y atardecer. ¿verdad? Y atardecer, correcto. Rise and sunset. Sí, Hay un parque sí. que han inaugurado ahí en el puerto, creo, ¿verdad? Así se llama. Ah, sunset. Sí. Sunset. sunset. Atardecer. Atardecer. 
Sí, vaya, lo de la voz pasiva, fíjese que es un resumen de, de varios temas, porque, vaya, usted puede hablar de la voz pasiva en, en presente simple, en pasado, en presente perfecto, en presente continuo, en pasado continuo, en el futuro. Y ahí usted aplica todo lo, lo que vio en el nivel 1 y el nivel 2, ¿verdad? Correcto. Ajá, entonces, y luego hay que, como usted dice, identificar cuál es el sujeto, cuál es el verbo, verbo. cuál es el objeto, ¿sí? Ajá, el objeto, ajá. No sé si usted quisiera practicar una or unas oraciones y usted me las hace, no sé. Sí, sí, me parece, sabe? me parece, está bien. Sí, sí, no hay bien. problema. Entonces, ¿sabe qué? Le voy a compartir el el recurso que les puse ahora de un, de un libro. Vaya, ¿Se acuerda de esto? Permítame todavía. Ahí está. Vamos a ponerle sí, sí. uno aquí. Usted me lo hace. Permítame. Damos lo más grande. Ahí estamos. Vaya, la parte B, eh, Dani, permítame, lo voy a hacer más grande. Aquí estamos, la parte B dice. Vaya, eh, usando estos mismos verbos, ah, es que ya sé por qué me costó hacer esto. Eh, Dani, hasta ahorita estoy cayendo, pues, que estos verbos se repiten. Sí. Estaba en la parte A y en la parte B. Bueno, no. por, por eso es que yo no decía, eh, se vende la, la vaca, decía, o se cría. Ajá. Ahí donde me confundí. Pero bien, lo importante es la estructura. Va, ahora vamos aquí. Mira. Props quiere decir como, como eh, granos, o sea, el frijol, el arroz, el. Crops. Yeah, crops. Ajá. Este, grow. Bueno, aquí está el verbo, ¿verdad? Grow. Ajá. Y vuelve a repetir, mire. Eh, crops son consumidos, dice, pero otros son exportados. El té es sembrado, ok, cultivado. Eh, mire cómo se dice pescar o, o, o cachar o atrapar mariscos. Y chip quiere decir como embarcados. Chip. chip. Y employ quiere decir emplear, ¿verdad? Okay. Empleado. Entonces, comencemos, Dani. Ok, many sería... Crops. Many crops, aquí sería is, ¿verdad? Vaya, pero como dice crops, granos, sería are. Ah, sería are. Uh -huh. are okay. Vamos a ver si ahora, una de las cosas que más cuesta, Dani, es distinguir cuando el verbo es regular o irregular, ¿verdad? Por eso es que también les mandé un listado de verbos y ahí usted puede dirigirse en YouTube. Hay varios videos. Solo póngale irregular verbs. Y ahí le van a aparecer. La única que queda, Dani, es aprendérselos de memoria. Correcto. Entonces, si usted ahí los puede, más o menos. Ahora les puse este de Grow. ¿Se acuerda cuál es el pasado participio de Grow? Era, si no me equivoco, era Grew. No, Grew era el pasado. Grew. Y el otro era. Entonces, no me acuerdo si era con una grow. No, era con o. Grow. Y le falta una letra ahí. ¿Cuál, cuál sería? Bueno, no me acuerdo si es la S. No, grown. Grown, a N. Ajá, grown. Grown, ¿verdad? Muchos eh, granos son cultivados o producidos en Taiwán, ¿verdad? Uh -huh. Ahí la de Formosa. Ok, ahora. Some crops are or is? Era some crop is. Bueno, nuevamente, miren. Crops, plural. Crops, plural. Uh, crop, sí, sí, sí. Es are. Are. Uh -huh. Aquí está el verbo. Que sería consumer. Consume, very good. What a merry consume. <laughs> okay. Consume, right? Regular. Mm -hmm. 
But others, otros también are. se llaman are. are. Y el verbo es export. Sería exported. Very good. Exported, right? Mm -hmm. Sigamos. Y. Si solo es el T, es T, ¿verdad? Mm -hmm. T. Sí, sería is, ¿verdad? Is. Mm -hmm. Sigamos. Si, si usamos grown, sería grand. Grown, right? Grown. 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 El té es sembrado en las partes heladas de la isla, ¿verdad? De Formosa, la isla de Taiwán. En rice. Is. Is. Es no contable, ¿verdad? Is. Es que Ajá, yes. Cultivated. 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 Acuérdese, Dani, que cuando el verbo es regular, ¿verdad? Y termina con sonido de T, cultivate. Entonces, vamos a decir una sílaba extra y vamos a decir id, cultivate. Yo no sé si a usted le gustan los videos de carrito. Sí. Dani, hay uno que se llama The Most Wanted. Así se llama el... el bueno, Most wanted. Sí. Entonces, for speed. <risas> for speed, vaya. Entonces, oiga bien la pronunciación. Wanted. Mm -hmm. Es porque termina en sonido de T. Sí. Todos los que sí. terminan en sonido de T, eh, así se pronuncia. Va, muy bien. Sigamos. Luego dice: uh, es cultivado, el arroz es cultivado en partes cálidas, ¿verdad? Fishing is also in, an important industry. La, 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 la pesca es una industria importante en. en Ahí le formos en, en Taiwán. A wide variety of food, una gran variedad de, de seafood, perdón, de mariscos. Sería R. Vaya, pero como es nombre no contable. Ah, sería is. Right, sí, sí. Ajá, sería is, ¿verdad? Is. Como cuando dice usted water, el agua, ¿verdad? Ajá, is. Is. Pero por regular, catches. Ahora el sonido en este caso es T. Porque es un sonido no voceado. Me te va a decir catch. Catch. La, esta semana vamos a ver eso de las pronunciaciones, Dani, por cierto. ¿verdad? Ok. En, aquí solo ponemos el verbo, ¿eh? Embarcado, chipped. Chip. Una de las reglas ah. dice que si tengo consonante, vocal y consonante, voy a doblar la otra consonante y luego le agregamos el ¿verdad? Sí. Ok. Y terminamos con esta. ¿Many people is or many people are? Are. Are, correct. Employed. 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 Vaya, en este Employed. caso, como termina el sonido de vocal, sonido voceado, el sonido que vamos a pronunciar es la, la D, mire. Se dice employed. The, the. Employed. Employed. Catch. Employed. Catch. Chip. Chip. Cultivated. Cultivated. Ajá, son tres sonidos. ¿verdad? Esta semana lo vamos a practicar. Muy bien, Dani. Okay. Congratulations. Thanks, por, aquí, por aquí está Dino agradeciéndole también su participación, ¿verdad? Está bien. Okay. ¿Alguna otra pregunta, Dani? Mm, quiero ver. No, solamente aquí me equivoqué, ¿verdad? Porque no vi que el verbo de crops que, que es, termina en este, claro, es hard, ¿verdad? Nada ah, más ahí le creo que sí. Y aquí yo también me equivoqué, mire, le puse una M, ¿ve? Viene. <risa> Pero se entiende, se entiende. <risa> Gajes del oficio, Dani. Ah, bien. Ok. Ha sido un placer entonces, Dani. Eh, Thank you, teacher. Espero verlo mañana, pues. Y cualquier pregunta siempre estamos en la orden, ¿verdad? Sí, sí teacher. En el grupo. Gracias. Ahí estamos. Ok. Todos. Have a good night. Okay. Good night, teacher.